गुड मॉर्निंग क्लास आज हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है ठीक है फिर एक थ्योरम करनी है सो so स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन है लेट टी बिलोंगिंग्स टू ए वी एंड पी एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमल ऑफ टी टी एक्स मिनिमल पोलिनोमल है टी की देन वी से दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ टी आर एन एफ टी के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट एफ में होंगे अगर पी एक्स के सारे रूट्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो अगर वो एफ़ में चले जाते हैं मीन्स टी के सारे रूट्स को एफ में पहुंचाने के लिए क्या होना ज़रूरी है हमारे पास ये चीज़ नेसेसरी है कि उसके मिनिमल पॉलॉमल के सारे रूट्स एफ में चले जाएं सो so, अब थ्योरम है थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट टी बिलोंगिंग्स टू ए वी एंड हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक रूट्स एन एफ तो इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एफ में हैं इसका मीनिंग है कि इसकी जो भी मिनिमल पॉलिनामल आएगी उसके सारे रूट्स भी कहाँ हैं एफ में हैं देन देयर एग्जिस्ट बेसिस ऑफ वी सच दैट मैट्रिक्स ऑफ टी इज इन दिस बेसिस इज ट्रेंगुलर अगर ऐसा होता है ठीक है टी ए वी से बिलोंग करता है और सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स टी के एफ में होते हैं तो एक बेसिस एग्जिस्ट करता है वी का किस टाइप से कि जो टी की मेट्रिक्स आती है इस बेस जो बेसिस एग्जिस्ट करेगी उस बेसिस से जो टी की मैट्रिक्स आएगी वो ट्रैंगुलर होगी स्टेटमेंट समझ आ गई अब हम ये जो प्रूफ करेंगे वो इंडक्शन के ऊपर बेस्ड करेंगे तो वी क्या है कोई भी वेक्टर स्पेस है तो लेट से उसकी डायमेंशन है एन सो वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन एन एन के ऊपर इंडक्शन लगा के मीन्स डायमेंशन के ऊपर हम इंडक्शन लगाएंगे और इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे सो so, जब भी इंडक्शन लगाते हैं तो पहले एन इज इक्वल्स टू वन के लिए हम चेक करते हैं सो फॉर एन इज इक्वल्स टू वन मीन्स यहाँ पे वन पुट कर दो एन को सो डायमेंशन ऑफ वी कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी डायमेंशन ऑफ वी वन आ गई सो लेट लेमडा बिलोंगिंग्स टू एफ बी द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टी टी का ये करेक्टरिस्टिक रूट है तो करेक्टरिस्टिक रूट की क्या डेफिनेशन होती है कि एक नॉन जीरो वैक्टर आता है वैक्टर स्पेस से सच दैट वो वैक्टर इन टू टी इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स दैट वैक्टर ऐसे ही होता है और लेमडा को हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू बोलते हैं सो विल टेक अब ये जो बेसिस है इसी एक ही वैक्टर को हम बेसिस ले लेते हैं क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट्स होते हैं जितनी डायमेंशन होती है हमें एक वेक्टर मिल गया और ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा क्योंकि ये नॉन जीरो है सो द मैट्रिक्स ऑफ टी इन दिस बेसिस इज अगर इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहें तो क्या होगी वो सिर्फ क्या बनेगी ये वाला लेमडा सो so, सिर्फ एक लेमडा बनी और जो वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है दैट इज और ये लेमडा नॉन जीरो है तो ये नॉन ट्रीवियल भी है तो ये ट्रैंगुलर मैट्रिक्स बन गए ट्रैंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं याद है ना आप लोगों को डायगनल के या तो ऊपर जीरोज हों या फिर नीचे जीरोज हों ठीक है उसके बेसिस पर हम उसको अपर ट्रैंगुलर या लोअर ट्रैंगुलर बोलते हैं बट अगर ट्रैंगुलर बोला तो या तो ऊपर जीरो ढूंढ लो या नीचे जीरो ढूंढ लो ठीक है तो जब हमें वेक्टर ये एक ही गिवन है तो इसके डायगनल में सिर्फ ये एक एलिमेंट है तो डायगनल के नीचे और डायगनल के ऊपर क्या देखेंगे तो वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स ट्री वेली क्या होती है ट्रैंगुलर मैट्रिक्स होती है सो इतना हो गया कि जब हमने एन इज इक्वल्स टू वन लिया तो हमारी थ्योरम ट्रू हो रही है कि एक बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए जो मैट्रिक्स आ रही है वो नॉन ट्रीवियल है और वो ट्रैंगुलर मैट्रिक्स बन रही है फिर हम सपोज करते हैं कि दिन की भी डायमेंशन ठीक है जिनकी भी डायमेंशन हमारी मतलब कंडीशन यही सेटिस्फाई करनी होगी बट डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस शुड बी लेस देन एन तो ये थ्योरम होल्ड कर जाएगी सो नेक्स्ट वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एल टीज हैविंग करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एफ एंड डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन लेस देन एन ठीक है लेस देन एन की डायमेंशन होनी चाहिए अब देखो आगे क्या है हमने लेट किया कि कोई एक लेमडा वन होगा जो एफ से बिलोंग करता है टी का करेक्टरिस्टिक रूट क्योंकि टी के सारे रूट्स कहाँ हैं एफ में हैं तो हमने कोई लेमडा वन एक रूट से पोज किया सॉरी एक आइगन वैल्यू से पोज की अगर आइगन वैल्यू से पोज किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर मिला होगा वी अभी ये जो आइगन वैक्टर मिला ठीक है इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे एक सब स्पेस जनरेट कराता है हमने सब स्पेस जनरेट कराया डब्ल्यू डब्ल्यू इज जनरेटेड बाय वी वन तो अगर ये एक वेक्टर से जनरेटेड है मीन्स इसकी डायमेंशन कितनी होगी वन सो इट्स डायमेंशन इज वन नो वी क्लेम दैट डब्ल्यू इज इन वेरियंट अंडर टी डब्ल्यू इन वेरियंट होगा टी के अंडर ये हमें प्रूफ करना है हम क्लेम कर रहे हैं सो मीन्स डब्ल्यू ऑफ टी इज कंटेंड इन डब्ल्यू 
और W of T belongs to capital W for all W belongings to W यही होती है इन्वेरेंट की डेफिनेशन तो हमने ये प्रूफ करना है तो एक W ले लेते हैं बिलोंगिंग्स टू कैपिटल W कैपिटल W के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं दिस W इज जनरेटेड बाय V1 तो V1 के मल्टीपल होंगे और वो जो स्केलर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे फील्ड से आएंगे सो W इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स V1 फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग्स टू F देन W ऑफ T W ऑफ T क्या होगा देखो W की वैल्यू लगा दी T तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आप ये ध्यान रखेंगे T इज एल टी सो अल्फा टाइम्स ये अल्फा इसलिए बाहर आया है क्योंकि ये टी एल टी है अब वी वन टी वी वन टी क्या है करेक्टर से रूट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेमडा वन वी वन ठीक है सो ये एक्स ये भी क्या है एफ का एलिमेंट ये भी क्या है एफ का एलिमेंट कंबाइन कर लो एक एफ का एलिमेंट मिल गया ठीक है दिस अल्फा लेमडा वन बिलोंगिंग्स टू एफ और साथ में क्या है वी वन तो दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर मल्टीपल ठीक है W ऑफ T इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 और स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 वन मीन्स जनरेटेड बाई डब्ल्यू में सॉरी जनरेटेड बाई वी वन में चला गया और जनरेटेड बाई वी वन कौन है जनरेटेड बाई वी वन इज डब्ल्यू सो दिस बिलोंग्स टू W तो हमने कोई भी रेंडम W लिया था तो ये हर W के लिए होल्ड करेगा मीन्स W ऑफ T इज कंटेंड एन डब्ल्यू सो वी आर डन टिल दिस की W क्या है इन वेरियंट है अंडर टी इतना क्लियर है सबको सो नेक्स्ट स्टेप है हम डिफाइन करते हैं हमने लेट किया कि जो v बार है दैट इज v बाय डब्ल्यू देन डायमेंशन ऑफ v बार इसके डायमेंशन कैसे निकालते हैं डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w करके v की डायमेंशन n है और w की डायमेंशन 1 है क्योंकि वो v1 से जनरेट हुआ था ना w इज इक्वल टू जनरेटेड बाय v1 ना तो एक ही वेक्टर आ रहा है इसके बेसिस में सो so वन इसकी डायमेंशन हो गई सो एन माइनस ठीक है सो so, यहाँ तक क्या हमें क्या मिला देखो v बार जो है एक वेक्टर स्पेस मिल गया जिसकी डायमेंशन n से छोटी है ठीक है ध्यान रखिए हम इंडक्शन स्टेप लगाने की साइड जा रहे हैं धीरे धीरे अब जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग हर लीनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है एक लीनर ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस करती है और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस टाइप से होती है वो टी बार ऐसे डिफाइन होता है और किस टाइप से होते हैं कि मिनिमल पोलॉमिल ऑफ टी बार डिवाइड्स मिनिमल पोलॉमिल ऑफ टी यहाँ कुछ नहीं किया दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लास्ट लेक्चर सिंस ऑल द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एल टी ठीक है किसी भी सारे जो करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं टी के वो एफ में हैं ठीक है सो so, उसके मिनिमल पोलॉमिल के जो रूट्स हैं वो भी एफ में होंगे ये तो डेफिनेशन हमने आज ही पढ़ी है सो दिस एम्प्लाइज ऑल द रूट्स ऑफ मिनिमल पोलॉमिल ऑफ टी बार आर एन एफ टी बार के भी तो जो मिनिमल पोलॉमिल होगी उसके रूट्स भी कहाँ जाएंगे एफ में जाएंगे सो so, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इंडक्शन स्टेप की सो देअर फोर बाय इंडक्शन देअर एग्जिस्ट बेसिस ऑफ वी बार वी बार का बेसिस मिलेगा बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे एन माइनस वन क्योंकि इसके डायमेंशन क्या है एन माइनस वन कौन नहीं होगा वी बार में हमने क्या लिया वी बार इज इक्वल्स टू वी बाय डब्ल्यू और डब्ल्यू में कौन है स्मॉल वी वन तो बस स्मॉल वी वन को रिमूव कर दो बाकी जो एन माइनस वन वेक्टर्स हैं वो इसकी डायमेंशन बना देंगे ठीक है सिर्फ नोटेशन के लिए ताकि हम उसको कनेक्ट कर पाए ये वी वन बार भी आगे आएगा आप टेंशन ना लो आप चाहे वी वन बार से स्टार्ट करो और v n बार तक ले जाओ n माइनस वन बार तक ले जाओ तब भी हम n माइनस वन वैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं बट आगे आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने टू से n तक ही क्यों स्टार्ट किया ठीक है सो दिस सच दैट मैट्रिक्स ऑफ t बार एन दस बेसिस स्ट्रेंगलो थ्योरम की स्टेटमेंट तो यही कहती है कि एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी और वो बेसिस की जो मैट्रिक्स होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो ट्रैंगुलर होगी अब ट्रैंगुलर अगर बेसिस है तो मीन्स उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होगी या तो वो लोअर ट्रैंगुलर होगी या अपर ट्रैंगुलर होगी हमने यहाँ जो कंसीडर किया है हमने ये डायगनल और इसके ऊपर वाले सारे जीरो वाले कंसिडर किए ठीक है इस टाइप के ट्रैंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर की तो जो स्केलर्स आएंगे जो पहला वाला होगा उसमें सिर्फ पहली रो में एक ही स्केलर होगा सेकेंड वाली रो में दो स्केलर होंगे दो एलिमेंट्स होंगे मीन थर्ड वाले में थ्री होंगे फोर्थ वाले में फोर होंगे ऐसे एन सो ऑन ये चलेगा करेक्ट सो so, जो वी टू टी बार वी टू बार टी बार है वो हमने डिफाइन किया कैसे अल्फा टू टू 
ठीक है ये भी इसलिए नहीं अल्फा वन वन भी आएगा वो वी वन के लिए हमने छोड़ा वी वन बार के लिए हमने यहाँ टू से स्टार्ट किया था इसलिए हम टू टू से ले रहे हैं और ये क्योंकि डायगनल वाला एलिमेंट होगा इसलिए हमने सफिक्सेस के इंडेक्सेस सेम रखे हैं सो अल्फा टू टू वी टू बार ऐसे ही वी थ्री बार टी बार हमने डिफाइन किया अल्फा थ्री टू वी टू बार प्लस अल्फा थ्री थ्री वी थ्री बार आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये पता है क्या बन रही है देखो आराम से देखो इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये क्या है अल्फा टू टू आगे वाले सब जीरो देन अल्फा थ्री टू देन अल्फा थ्री थ्री और आगे वाले सब जीरो आगे आएगा अल्फा फोर वन अल्फा फोर टू अल्फा फोर थ्री अल्फा फोर फोर और उससे आगे वाले सब जीरो तो ये ट्रांगलो मेट्रिक्स बन रही है ये सब जीरो है दैट क्लियर तो ये समझ आ गया कि हमने ये कैसे लिखा ये हमने ट्रांगलो मेट्रिक्स की हेल्प से लिखा अब देखो जो हमने फर्स्ट टर्म लिखी थी ये री इसको जरा कंसिडर करो मैंने फिर से लिखा तो जो वी टू बार है ठीक है वी टू बार किस टाइप का एलिमेंट वी टू बार किस टाइप का एलिमेंट होगा ये कहाँ से हम एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम वी बाय डब्ल्यू ठीक सो ये किस टाइप के होंगे दैट इज ऑफ द फॉर्म v2 टू प्लस डब्ल्यू इस टाइप के होंगे और जब इसके ऊपर हम t बार अप्लाई करते हैं तो t बार के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कैसे ओपन होता है ये जो w है वो अनफेक्टेड रहता है और t बार अंदर जाता है तो t हो जाता है v2 t टी प्लस डब्ल्यू ऐसे ओपन होगा तो ये कर लिया और इधर v2 टू बार की वैल्यू लगा दी फिर हमने क्या किया दोनों साइड माइनस अल्फा टू टू वी टू से ऐड कर दिया इस टर्म को दोनों साइड हमने ऐड किया ठीक है कर सकते हैं क्योंकि ये सब फील्ड से एलिमेंट्स आ रहे हैं वेक्टर स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज से ये सब हम कर पा रहे हैं अब देखो जब हमें लिखा हो कि h प्लस एच इज इक्वल्स टू एच देन वॉट वी विल से फिर से एच बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एच तो यहाँ पे भी यही है दिस टर्म प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मीन्स दिस टर्म बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड वॉट इज डब्ल्यू डब्ल्यू इज जनरेटेड बाय v1 तो जो v1 से जनरेट हुआ है मीन्स वो सम स्केलर मल्टीपल ऑफ v1 होगा तो आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था हम v1 को नहीं ले रहे हैं v1 का यूज आगे आपको पता लगेगा और स्केलर्स भी मैंने बोला था अल्फा 2 2 से स्टार्ट करेंगे जो बाकी सारे हैं वो आएंगे तो हमने ये जो 2 v2 की बात हो रही है ना तो आपको स्केलर का पहला सफेक्स तो टू ही रखना है टू टू से स्टार्ट किया था आगे वाले सारे यूज करते टू वन यूज नहीं किया था तो हमने वही स्केलर यूज किया है अल्फा टू वन वी वन अब इसको उधर शिफ्ट कर दिया सो वी टू टी क्या आ गया ये अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो अगर मुझे आए के लिए लिखना होगा तो आप ध्यान रखो ना यहाँ देखो टू से हमने स्टार्ट किया तो टू वन टू टू है अगर मैं वी थ्री टी फाइन करूँ तो वी ये अल्फा थ्री वन वी वन प्लस अल्फा थ्री टू वी टू प्लस अल्फा थ्री थ्री वी थ्री ऐसे आएगा तो अगर आए के लिए फाइन किया तो आए वन आए टू आए आई तक चलेगा क्लियर है ये जनरलाइजेशन समझ आ गई कि सारी जनरलाइजेशन कर ली अब सब की वैल्यूज भी लिख दी ये हमें पहले पता था वी टू टी भी लिख दिया वी थ्री टी भी लिख दिया जनरलाइज करके पूरे वी एंड टी तक लिख दिए अब इसकी मेट्रिक्स क्या होती है जो सारे स्केलर्स किस किस के वी वन वी टू वी थ्री वी एन तक के सारे मल्टीपल्स लिख दो ठीक है क्योंकि ये सब v1, v2, vn टू वी एन हमें क्या लिखनी है t की मैट्रिक्स लिखनी है तो t की मैट्रिक्स लिखने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस हमें क्या लेने हैं इसके स्केलर्स लिखने हैं तो स्केलर्स लिखना स्टार्ट करो यहाँ आएगा अल्फा वन वन बाकी सब जीरो तो अल्फा वन वन बाकी सब जीरो नेक्स्ट अल्फा टू वन बाकी सब जीरो तो अल्फा टू वन और सॉरी अल्फा टू वन एंड अल्फा टू टू उसके आगे वाले सब जीरो ठीक है इसी टाइप से हमने सारे लिख दिए अल्फा एन वन तक so this implies t is triangular ये ट्रांगलो मेट्रिक्स आ गई एंड दिस कम्प्लीट आर प्रूफ हमें ट्रांगुलर ही तो दिखानी थी ना t की मेट्रिक्स so वो आ गई so thank you class